ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়ায় কিভাবে নিজে অ্যাপ্লাই করবেন নিজের ফোন থেকে কোনো কম্পিউটার ল্যাপটপ কিছুই প্রয়োজন হবে না বা বাইরে যে কোনো দোকানদারের কাছ থেকে আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে না এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হবে না শুধু শুধু আপনি কেন টাকা খরচ করবেন বাসায় বসেই যদি আপনি মোবাইলে আপনার অ্যাপ্লাইটা করতে পারেন শুধু আপনার না আপনি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে সবার অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন পেমেন্টও দিয়ে দিতে পারবেন এবং কোনো ধরনের পেমেন্ট প্রবলেম হলে তার জন্য কি করতে হয় সেটাও দেখাবো আজকে তো ফার্স্টে আপনি কি করবেন ফার্স্টে আপনি মোবাইলের একটা ব্রাউজারে যাবেন তো আমি সাজেস্ট করবো সবসময় ক্রোম ব্রাউজারটা ইউজ করার জন্য কারণ ক্রোম ব্রাউজারটা কিন্তু গুগলের এটা সবাই জানে তো ফার্স্টে আপনারা লিখবেন আই এস এল এ এম আই তো এটুকু লেখার পরেই দেখবেন যে নিচে একটা অপশান আছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি তো এটা লিখে সার্চ করবেন সার্চ করার পর একটু উপর দিকে যাবেন যার পরে দেখেন ফার্স্টে একটা অ্যাড্রেস আছে ডাব্লিউ 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 ডট আইও ডট এসি ডট বিডি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি তো ওখানে ক্লিক করার পর ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ওয়েব পেজে যাবে তারপরে দেখেন ডান পাশে উপরে তিনটা দাগ আছে ঠিক এখানে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর এবার একটু নিচের দিকে যাবে নিচের দিকে দেখবেন যে অ্যাডমিশন নাম করে একটা অপশন আছে এই অ্যাডমিশনের ঠিক ডান পাশে দেখবেন একটা প্লাস চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে যাবেন দেখবেন যে অ্যাপ্লাই নাম করে একটা অপশন আছে তো এই অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করবেন অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করার পর একটু কাজ আছে আপনার সেটা হচ্ছে একটু নিচের দিকে যাবেন নিচের দিকে যাওয়ার পর দেখবেন যে আবেদন করার জন্য ক্লিক করুন ঠিক এই অপশানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটা পেজ আসবে এখানে আপনাকে ইনফরমেশন দিতে হবে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যা যা করতে হবে এর আগে আমরা এখানে দেখেন ডেস্কটপ সাইট যে অপশানটা আছে এটা অন করে নিব এটা অন করে নেওয়ার মানে হলো যে কম্পিউটারে ঠিক যেভাবে দেখায় আমাদের ফোনেও ঠিক সেভাবে দেখাবে তো আমি একটু জুম ইন করলাম জুম ইন করার পরে ফার্স্টে কি আছে এইচ এসসির বোর্ড অর্থাৎ এইচ এসসি আপনি কোন বোর্ড থেকে পাস করেছেন সেই বোর্ডটা এখানে দিতে হবে এরপরে আছে দেখেন এইচ এসসির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তো এখানে ঠিক এই গুলো দেওয়ার পর অর্থাৎ এইচ এস সির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রোল নাম্বার এস এস সির রোল নাম্বার জি এস টি রোল নাম্বার এবং কোন বোর্ড থেকে আপনি এইচ এস সি পাস করছেন সেই ডিটেলসটা দিয়েই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে তো অ্যাপ্লাই করার আগে এই ডিটেলসগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার কাছে রেখে দিবেন তো আমি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিলাম এইচ এস সি রোল দিলাম এরপরে আছে এস এস সির রোল তো আমি এস এস সির রোলটা দিয়ে এখানে এরপর আছে জি এস টির অ্যাডমিশন রোল অর্থাৎ যখন গুচ্ছের আবেদন করছিলেন তখন যে অ্যাডমিট কার্ডে যে রোলটা ছিল সেই রোলটা দিবেন এরপর দেখেন নিচে অ্যাপ্লাই নাম করে একটা অপশান আছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আপনার ফুল ডিটেলসটা চলে আসবে অর্থাৎ আপনার যে ডিটেলসগুলো আছে সেই ডিটেলসগুলো এখানে চলে আসবে আসার পরে দেখেন ঠিক কত টাকা আপনার পে করতে হবে ঠিক আছে সেই টাকাটা এখানে দেখাচ্ছে এখানে আছে এক হাজার টাকা তো এরপরে দেখেন এখানে কিন্তু ইউনিট আছে অনেকগুলো অর্থাৎ দুইটা ইউনিট আছে অনেকগুলো না তো এখানে বি ইউনিট এপাশে আছে সি ইউনিট তো আপনি যে ইউনিটে অ্যাপ্লাই করবেন জাস্ট সেই ইউনিটের উপরে একটা টিক দিবেন অর্থাৎ একটা ক্লিক করবেন সেই ইউনিটটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি যেহেতু দুইটা ইউনিটেই ক্লিক মানে অ্যাপ্লাই করব তো দুইটা ইউনিটেই ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর নিচেই দেখেন পেমেন্ট অপশান আছে পেমেন্ট অপশানে আমি ক্লিক করব অর্থাৎ কোনো সাবজেক্ট চয়েসের আগেই কিন্তু আমাকে এখানে পেমেন্টটা দিয়ে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু আমি সাবজেক্ট চয়েস করতে পারবো না তো ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করবেন তারপর পেমেন্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখেন আপনার যে পেমেন্ট সিস্টেমগুলো সেই সিস্টেমগুলো এখানে দেখাবে তো ফার্স্টে দেখেন একটু জুম ইন করি আমি দেখেন এখানে উপরে ঠিক এক হাজার টাকা এখানে দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমার এক হাজার টাকা কিন্তু এখানে পে করতে হবে তো আমি কি করব আমি হচ্ছে বিকাশ অথবা উপায় অথবা যে মাধ্যমগুলো আছে সেখান থেকে করব পে তো এখানে এসে দেখেন মোবাইল ব্যাংকিং তো এখানে মোবাইল ব্যাংকিং বলতে এম ব্যাংকিং অর্থাৎ এম এ মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ব্যাংকিং এখানে ক্লিক করবে ক্লিক করার পর একটু সময় নেবে অর্থাৎ যে মোবাইল ব্যাংকিংগুলো আছে সেই ব্যাংক যে ব্যাংকের যে ওয়েগুলো অর্থাৎ কীভাবে আমি পেমেন্ট করব সেই সাইডগুলো আসার জন্য তো দেখেন ফার্স্টে আছে নগদ এরপর আছে বিকাশ এরপর আছে উপায় তো আপনাদের যে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে টাকা থাকবে সেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ক্লিক করবেন তো আমার বিকাশে টাকা আছে আমি বিকাশে ক্লিক করব বিকাশে ক্লিক করার পর ফার্স্টে দেখেন ওরা কী চাচ্ছে ইয়োর বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাম্বার অর্থাৎ এখানে আপনি যে বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা রিসার্চ করে রাখছেন সেই বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিবেন এখানে তো আমি এখানে নাম্বারটা দেই আচ্ছা নাম্বারটা দেওয়ার পর দেখেন নিচে একটা অপশন আছে ডান পাশে নেক্সট 
तो ये नेक्स्ट एर पर क्लिक कर नेक्स्ट एर पर क्लिक करार पर ही आपना के एक पेमेंटर एक पेजे नहीं जाए तो देखें एखे आर आपनर नम्बर देखा तो नीचे देखें डान पास कन्फार्म आनफार्मे क्लिक करबें भलोक चेक कर नम्बर ठीक आना तो कन्फार्मे क्लिक करारे विकास नम्बर दिलें से विकास नम्बर देखें जो एक कोड जाए छय संख्यार एक कोड तो से ही कोडा ठीक एखे अपनी दीबें तो कोडा देखे नीबें देखे नारे एखे अपनी दिए दीबें तो हमें एखे कोडा बसा एक टू फोर फाइव थ्री टू सिक्स फोर तो ये बसान पर डान पास कन्फार्म आई कन्फार्मे क्लिक कर क्लिक करार पर देखें कि बोलते जो इंटर पिन अफ योर विकास अकाउंट नम्बर अर्थात अपनी विकास अकाउंटे पिन नम्बर एखे दीबें तो ये हमारे विकास अकाउंटे पिन नम्बर दिल आर नीचे डान पास कन्फार्मे क्लिक कर ल कन्फार्मे क्लिक करार पर और कौ कच्छू करा जाए ना एभवे ही एखे वेट करते हैं बैके क्लिक करा जाए ना अन्न कोचुई करा जाए कारण एखान जो अपनी को सर जा पेमेंट होना तो यह थकबें अटोमेटिक अपना के आगे होम पेजे नहीं जाए तो ये थकबें को कौ क्लिक करबें देखें अटोमेटिक क्योंकि एखे हमारे होम पेजे फिर आसल एक जूम इन कर देखी देखें पेमेंट स्टाटास पेड देखा अर्थात हमारे टाकाटा टाकाटा क्यों एखे पेड हो गए तो आगे फार्ष्टे क्योंकि आनपेड देखा चलो एन क्यों पेड देखाल एरपर कि करते हमारे जो इनफरमेशनगुल्लो देखे नहीं नीचे देखें सबजेक्ट चएज आसे सबजेक्ट चएजे हमें क्लिक करब एरपर हमें जोगुलो सबजेक्ट एप्लाई करते पर जि एस ट एक्सामेशन जो रेजाल्ट से प्लस एस एस सी एस एस सर जो रेजाल्ट समस्त दिक दिए विवेचना कर जोगुलो सबजेक्ट एप्लाई करते पर सबजेक्टगुल्लो एखे चले आस सब ही क्योंकि सब सबजेक्ट आसे ना तो फार्ष्टे देखें एखे आ मैनेजमेंट एरपर ठीक डान पास आसे एड तो हमें प्रथम चएस हिसेब मैनेजमेंट रखते जार कारण मैनेजमेंट डान पास एडे क्लिक करब एडे क्लिक कर लेकिन प्रथम पसंद हिसाब से डान पास मैनेजमेंट सिलेक्ट हो गल तो यह आपनी फार्ष्ट सेकेंड थार्ड एभवे अपनी समस्त सबजेक्टगुलो देखे देखे जस्ट सबजेक्ट डान पास एडे क्लिक करबें एडे क्लिक करार साथ साथ ही अपना डान पास जो सबजेक्टगुलो आगू क्यों एड हो जाए तो यह सबजेक्टगुलो आई सबजेक्टगुल्लो एक एड कर दी देखें एरपर तीन नम्बर रखबो हमें तो देखें एरपर तीन नम्बर अकाउंटिंग रखब तो अकाउंटर पर क्लिक कर लम एबार आस्ते आस्ते समस्त जो सबजेक्टगुल आई सबजेक्टगुल्लो एक दिए दिल दे सबजेक्टगुल्लो आर देखब खूब भलोक जो हमें सबजेक्ट चयसगुलो ठीक दीते परलम कि ना एरपर ये देखे देखें नीचे एक अपशन आ डान पास सबमिट ये सबमिट अपने क्लिक करब सबमिट अपने क्लिक करार देखें ठीक ऊपरे देखें एक सबजेक्टगुल से सबजेक्टगुल अर्थात पसंदकृत विषय तलिका हमें यहीम्र जो पसंदगुलो कर लम ठीक एखे से पसंदगुलो देखा अपनारा आर नीचे अब एड देखे अर्थात सबजेक्ट डान पास एड देखे क्योंकि अब एड करते चेन ना कारण अलरेडी क्योंकि एड हो ग तो ऊपर क्योंकि यह एड हो गए आबा क्योंकि एड करते जापर आर नीचे एस नेक्सटे क्लिक कर देखें डान पास नीचे नेक्स्ट आसे नेक्सटे क्लिक कर नेक्स्टे क्लिक करार पर देखें एखे एक भलोक देखे नहींब जो पेमेंट स्टाटास पेड देखा तो पेडर पर करते हमारे फाइनल सबमिट एखे क्लिक करते हैं एखे क्लिक करार पर हमारे मैं एप्लीकेशन हो ग एबारे स्लिप्ट डाउनलोड करते हैं तो एक्नोलेजमेंट स्लिप एखे क्लिक करब एरपर एखे डाउनलोड अपशन आज जे देखें ये डाउनलोडे हमें क्लिक कर डाउनलोडे क्लिक करार साथे साथ हमारे डाउनलोड हो जाए तो ड्राइव दिए एप्लीकेशन फर्म एक ओपन कर निल देखें हमारे इसलमिक इूनिवार्सिटी क्योंकि अप्लाई करा हो ग तो यह आनी आपनर मोबाइल थे इसलमिक इूनिवार्सिटी अप्लाई करते प्लस पेमेंट मोबाइल थे दीते हैं जो पेमेंट समस्या है जो देखा जाने समय पेमेंट अपना विकास के केटे नहीं गलो क्यों वही वेबसाइटे पेड देखा ना आनपेड ही देखा अर्थात एड हा तक अपना क्यों करबें तो एखान आर एखे एडमिशने जाडमिशने जे अप्लाई क्लिक करबें अप्लाई क्लिक करार पर एप्लाई क्लिक करार देखें ठीक ऊपर एक अपशन आज कमप्लें ये कमप्लें क्लिक कर कमप्लें क्लिक करार नीचे देखें जो फार्ष्टे कि आस्टे आ जि एस टी इूनीट 
অর্থাৎ আপনি কোন ইউনিটের জন্য अप्लाई করেছিলেন সেই ইউনিটটা এখানে সিলেক্ট করবেন তো আমি এখানে BC দুইটাই अप्लाई করেছিলাম তো যেকোনো একটা আমি এখানে সিলেক্ট করে দিলাম এরপর কি বলছে যে HSC রোল নাম্বার তো আপনি HSC রোল নাম্বার দিবেন এরপর এখানে ভর্তি পরীক্ষার রোল নাম্বার অর্থাৎ অ্যাডমিশন যে রোল নাম্বারটা আছে আপনি GST এর যে রোল নাম্বারটা আছে সেই রোল নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবেন এরপর আছে মোবাইল নাম্বার অর্থাৎ আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটা করার সময় যে মোবাইল নাম্বারটা ছিল সেই মোবাইল নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবেন এরপর এখানে আছে সমস্যাটি লিখুন তো এখানে আপনি লিখে দিবেন যে আপনি আপনার বিকাশ অথবা যে পেমেন্ট ওয়ে থেকে আপনি পেমেন্টটা করেছেন সেই পেমেন্ট ওয়ের সমস্ত ডিটেইলসটা এখানে লিখে দিবেন আপনার যে ট্রানজাকশন আইডিটা আছে ট্রানজাকশন আইডিটা লিখে দিবেন আপনি যে নাম্বার থেকে পেমেন্টটা দিয়েছেন সেই নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবেন এবং আপনার সমস্যাটা লিখে দিবেন যে আমি আমার অমুক পেমেন্ট ওয়ে থেকে অর্থাৎ বিকাশ सपोज বিকাশ থেকে আমি পেমেন্টটা দিয়েছি বিকাশ পেমেন্ট থেকে অর্থাৎ বিকাশ নাম্বার থেকে পেমেন্টটা দিয়েছি কিন্তু আমার টাকা কেটে নিয়ে গেল আমার অ্যাকাউন্টে সেই টাকাটা অ্যাড হয়নি অর্থাৎ আনপেইড দেখাচ্ছে तो ये भावे आपनी एक टा लेखा लिखे दिवे लिखे दिया और पौर देखे नहीं नीचे एक टा ऑप्शन है से सबमिट तो इस सबमिट एक क्लिक करें सबमिट एक क्लिक करो पौर पौरी आपना इस जे कंटेंट टा कंटेंट टा आपना इस्लामिक यूनिवर्सिटी ते सबमिट है दबे सबमिट है गले कोर्ट दिवो को उरा आपना के किसूदिन এত টুক টাইম নাই এত টুক টাইম এর ভিতরে কিন্তু আপনার এই টাকাটা আবার অ্যাড করে দেয় আপনার এই অ্যাকাউন্টে তো বর্তমানে কিন্তু অ্যাডমিশনের যে লাস্ট টাইমটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছে যার কারণে এতটা টাইম আপনাদের নিবে না যদি পেমেন্টে প্রবলেম করে তো খুব দ্রুতই মিনিমাম 24 ঘন্টার ভিতরেই দেখবেন যে আপনার পেমেন্টটা অ্যাড হয়ে গেছে এইভাবে কমপ্লেইন করলে তো আজ পর্যন্তই টাটা বাই বাই
Thank mm-hmm. you.